గాయస్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ టాలీవుడ్ లో కొందరు నటులు అటు విలన్ గా నటిస్తూ అలానే విలన్ గాను కొంత ఫన్నీగా చేయడం అంతేకాక మంచి సెంటిమెంటల్ ఫాదర్ క్యారెక్టర్స్ వంటివి అలానే మరికొన్ని విభిన్నమైన క్యారెక్టర్స్ కూడా చేస్తుంటారు ఇక ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్పుకుంటున్నామంటే తెలుగు సినిమా చరిత్రలో దాదాపుగా ఆ విధంగా పలు రకాల క్యారెక్టర్లు చేసే సత్తా గల వ్యక్తులు అప్పట్లో సత్యనారాయణ గారు అయితే ఆ తర్వాత తరంలో కోటా శ్రీనివాసరావు గారనే చెప్పాలి తనకు వచ్చిన పాత్ర ఏదైనా కూడా అందులో పరకాయ ప్రవేశం చేసి ఆ పాత్రని అద్భుతంగా పండించడంలో ఆయన బాగా తిట్ట కామెడీ అయినా విలనిజం అయినా సెంటిమెంట్ అయినా ఎమోషన్ అయినా కోట తనదైన శైలిలో పండిస్తారు కోట శ్రీనివాసరావు పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు జూలై పదిన కృష్ణా జిల్లా కంకిపాడులో జన్మించారు నిజానికి కోట శ్రీనివాసరావు మొదట సినిమాల్లో చాలా చిన్నపాటి పాత్రల్లో నటిస్తూ వచ్చారు మొదట చిరంజీవి నటించిన ప్రాణం ఖరీదు సినిమాలో చిన్న పాత్రలో నటించిన కోట మెల్లగా తన అవకాశాలు పెంచుకుంటూ వెళ్లారు అయితే ఆ తర్వాత అప్పటి ప్రఖ్యాత హాస్య దర్శకుడు జంజాల కోటలోని హాస్య చతురతను గమనించి తాను తీయబోయే అహనా పిల్లంట సినిమాలో మెయిన్ క్యారెక్టర్ అయిన లక్ష్మీపతి పాత్రను ఆయనకు ఇవ్వడం జరిగింది ఇక ఆ పాత్ర చేసిన తర్వాత కోట కూడా లక్ష్మీపతి పాత్రలో అద్భుతంగా నటించారు అనే కంటే జీవించారు అని చెప్పాలి అంతేకాక ఆ సినిమాకు వచ్చిన కడుపుబ్బ నవ్వకుండా ఇంటికి వెళ్లేవారు కాదు ఇప్పటికీ ఆ సినిమా చూస్తున్న సమయంలో నవ్వు ఆపుకోలేము ఇక అనంతరం దాదాపుగా ఇండస్ట్రీలోని అందరూ స్టార్ హీరోల సరసన నటించిన కోట గారు ఇప్పటి వరకు కూడా దాదాపుగా ఆరు వందల యాభైకి పైగా సినిమాల్లో నటించారు ఇక చిన్నప్పటి నుంచి సినిమాలపై మంచి ఆసక్తి గల కోట తన తండ్రిలాగా డాక్టర్ కావాలని అనుకున్నాడు అయితే నటనపై ఉన్న ఆసక్తితో ఎటువైపు అడుగులు వచ్చాయి ఆ తర్వాత ఎస్బీఐలో కొన్ని రోజుల పాటు ఉద్యోగం చేశారు అయితే ఇష్టం లేకుండానే ఉద్యోగం చేస్తుండడంతో చిన్నగా నాటకాలు వేయడం మొదలుపెట్టారు ఆ తర్వాత ఆ ఉద్యోగం మానేసి సినిమాలలో అవకాశాల కోసం వేట ప్రారంభించారు కోట శ్రీనివాసరావు భార్య పేరు రుక్మిణి వారికి ముగ్గురు సంతానం ఇద్దరు కూతులు ఒక కొడుకు అయితే కొడుకుని అమితంగా ఇష్టపడే కోటకు ఆ దేవుడు అతడికి యాక్సిడెంట్ రూపంలో కోట గారి నుంచి దూరం చేశాడు జూన్ రెండు వేల పదిలో జరిగిన ఘోర బైక్ యాక్సిడెంట్ లో కోట కుమారుడు విజయ ఆంజనేయ ప్రసాద్ హఠాన్ మరణం కోట శ్రీనివాసరావుని బాగా కృంగదీసింది ఇక ఆ ఘటనతో ఒక్కసారిగా కృంగిపోయిన కోట అప్పటి నుండి సినిమాలు మెల్లమెల్లగా తగ్గించుకుంటూ వచ్చారు అంతేకాక ఆ తర్వాత ఆయనకు సినిమాల పట్ల ఆసక్తి కూడా తగ్గిపోయింది ఇక ప్రస్తుతం ఆయన అక్కడక్కడ అడపాదడప మాత్రమే సినిమాల్లో నటిస్తూ ఉన్నారు అలాగే ఎన్టీఆర్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో ఆయనకి వ్యతిరేకంగా ఒక సినిమాలో ఒక క్యారెక్టర్ చేసి ఎన్నో విమర్శలు ఎదుర్కొన్నారు కోట అయితే ఆ పాత్ర ఆయన చేయడం ఆయన జీవితానికి ఒక కీలక మలుపు అని చెప్పవచ్చు ఆ సినిమా చేసిన తర్వాత ఆయనకి కొన్ని రోజుల వరకు మరి ఏ సినిమాలో కూడా అవకాశాలు రాలేదు ఆ తర్వాత మళ్లీ అన్ని పరిస్థితులు చక్కబడ్డాయి తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో విజయవంతమైన నటుడుగా కొనసాగుతున్న ఈయన్ని పద్మ అవార్డులలో భాగంగా రెండు వేల పదిహేనులో పద్మశ్రీతో భారత ప్రభుత్వం సత్కరించింది మొత్తంగా కోట శ్రీనివాసరావు గారు ఇప్పటి వరకు సినిమాలకు పై నటించారు కోట శ్రీనివాసరావు విజయవాడ తూర్పు శాసనసభ నియోజకవర్గం నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభకు ఎన్నికయ్యాడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నంది అవార్డుతో సహా పలు రకాల అవార్డులు అందుకున్న కోట హిందీ మరియు తమిళ నటించారు కూడా నటించారు ఇక కోట సోదరుడు శంకర్ రావు అక్కడక్కడ సినిమాల్లోనూ అలాగే ఇటీవల సీరియల్స్ లోనూ రాణిస్తున్నారు తెలుగు జాతి గర్వించదగ్గ గొప్ప నటుల్లో కోట గారు ఒకరని చెప్పడంలో ఏ మాత్రం సందేహం అవసరం లేదు ఇదండి కోట శ్రీనివాసరావు గారి గురించి మీకు తెలియని కొన్ని విషయాలు మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం చూస్తే ఆ ఛానల్